Hay mucho, mucho. Listo, mucho. ya estamos grabando. Va. Esto es Hype, el podcast con lo más importante de la cultura pop en la semana. Conducen Alan, Puki, Mario y Ruiz. Hola a todos, bienvenidos al episodio 157 del Hype, nuestro resumen de lo mejor del año, del año del mono. Del año culerón. Del mono naranja. Del mono naranja. Es que, 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 que... Ese es el 158, ¿no? Es el 100... No, sí. sí. Otra vez. Uno, sí, porque me quedé con la duda y aquí estoy viendo la invitación. Otra vez. Uno, dos, tres. Hola a todos, bienvenidos al episodio 158 del show uh, del Hype. Uh, uh. Eh, este programa no está el, el año del morro que no esté siendo en vivo este show del hype como suele ser regularmente porque es el especial de fin de año del año del mono Ay. como fue el año del mono sí, quiere, quiere decir que, que todos cogimos mucho ah creí que era el año de Goku Chica. ah también es un mono <risa> por of course en serio sí. en serio los Saiyans tiene su cola residual ¿Tienes? pero se la cortan pero se la cortan. de hecho sí cola, por lo menos crecen. sí fue el año del regreso de Goku porque Dragon Ball Super el regreso culerón eh. culerón culerón culerón, culerón. Con todo el respeto prefiero el otro mono Me. Ok, okay, okay. O sea, estás hablando de Jarambe. <risa> que fue uno de los... Jarambe fue uno de, de los eventos del año. Bueno, hoy en este podcast vamos a hablar. Y no se te olvide el mexicano. Eh, ¿Cómo se llama? ¡Ay, el pobre gorila! Sí, no sí, no sí, no. Bueno, pero por lo menos. Se no llamaba no, Changuito. No, no, era Jarambe y el de, de Chapultepec era. Moronga. No, bueno, les digo. Tohuipanda. Tohuipanda. Bueno. Hoy vamos a reseñar lo mejor y lo peor o lo más relevante sucedido durante 2016 en su primera mitad. De, de enero a junio de 2016, estos son los me eventos suena, más importantes. Me suena a truco para partirlo en dos episodios. ¡No, hombre! ¿Cómo <risa> crees? No, bueno, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Ideas, ah, Te estás radicalizando <risa> mucho, Salchi. Ya sé, ahora que acabas de decir eso, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no? Eh, a, grabamos este podcast de enero a junio de 2016. Cubrimos no, esos temas, no, ¿cómo ves? Sí. sí, porque grabarlo de enero a junio, pues necesitaríamos una máquina del tiempo, ¿no, Rui? <risa> o lo empezamos a grabar el primero de enero. Terminamos en junio. Andan con el, sí. el disco duro no nos alcanza. <risa> Andan con el tiómetro medio descompuesto. ¿no? Ya vamos a concentrarnos. Eso fue parte de lo peor del año 2016. Me imagino Steve Jobs así. Oigan, necesitamos un disco duro de mayor capacidad. Mira, les voy a decir algo. Todavía eh, quedan algunos días de 2016. Todavía hay la posibilidad de que otra celebridad se muera. Sí, sí, ¿no? cabrón. Esto lo estamos el haciendo. De sí, de, o sea, hay que ser sinceros, lo estamos grabando un poco antes del final de diciembre. Es más, bastante antes del final de sí. diciembre. Eh, y todavía pueden pasar eventos globales de gran importancia. Ve, por ejemplo, hoy, hoy que estamos grabando ese podcast, Kirk Douglas. Kirk Douglas está cumpliendo 100 años. Ya ven, algo positivo. 100 años. Yo creo que es un reto al 2016. Es como que el 2016. <risa> Pero mira, por ejemplo, ayer eh, se murió el secretario de Cultura de México. No se murió. No se murió. Está bien, hubo chisme, está bien. Órale, pero ayer se discutió mucho muera, eso, no sí. Sé, sí. Lo andan matando, pero no se ha muerto. ¿Qué me con tus fuentes? Pues tiene como mil años también, ¿no? O sea, creo que es más viejo que Kirk Douglas. Bueno, entonces. quizá para cuando salga este episodio ya se, murió. <risa> ya se haya muerto. <risa> bueno, tal vez. Entonces, ese es como el disclaimer. Y pues sí, lo estamos grabando para que ustedes puedan tener su podcast y llevárselo a sus vacaciones de fin de año. Sí, en la playa. Sus vacaciones. <risa> entonces, vamos a empezar. La dinámica va a ser esta. Rui nos va a contar los eventos más importantes en esa primera mitad del año Que pues sí fue un año cabrón, ¿no? O sea, sí estuvo... Mira, yo... yo cada diciembre la gente dice No, estuvo cabrón, ¿eh? Y yo siempre pensaba No, 
como siempre, ¿no? Pero este año, por ahí de julio, yo ya estaba de no mames. De no mames. <risa> Mira, o sea, evidentemente pasaron muchas cosas muy buenas y estuvo chingón. A mí lo personal como pues, siempre, me fue bien, como siempre, ¿no? Como siempre, como siempre. <risa> Pero las cosas malas estuvieron así de no mames, muy estuvieron muy chonchas. Sí, volvió, sí. Es que sí se volvió meme y la verdad es que sí, es, ha sido el año que sigue dando que el 2016 sea tan apestoso, ¿no? Pues sí, sí Creo sí que estuvo. tiene que ver con lo, con lo memeoso del 2016 Que ya todo es meme también, Mili O sea, que estás lleno de optimismo para Es que todos los años están chingones y culeros O sea, la verdad Sí, lo que pasa es que este año pasaron como que cosas culeras Que afectan a mucha gente alrededor del mundo ¿No? O sea, y 2015, por ejemplo, no hubo eventos tan grandes Cuyas consecuencias fueran tan Mira, grandes No sé, ¿eh? Seguramente si nos pusiéramos a leer ahorita de 2015 dirías No mames, eso pasó en 2015 no, es, que es que siempre pasa algo O sea, lo de Trump, que ocupó todo el año Pues se siente que los próximos años van a repercutir Pero es porque, sucedió, es porque lo ac acabamos de pasar por ahí sí, No, no, no creo, ¿eh? En 2015 no pasó nada tan grande no, mames, y tan culero como lo de Trump no, 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 bueno, es ya me hicieron, es, ya me hicieron ese, ese es Wookie el gringo sí, hablando. Ese es Wookie. Pero por ejemplo, con la muerte de David Bowie es como, no mames, es el mundo sin Bowie. Sí. Y el mundo sin Prince O sea, ah. en 2015 cuál habrá sido la muerte más grande No sé, pero la de Bowie se sintió Muy cabrón y fue es que muy fue al principio del año La primera de las, sí. de las que nadie se esperaba que ¿Fue el 8 de enero? ¿11? No, 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 fue despuesito o sea, primero salió su disco. Salió el Black Star y como... Según yo, el cumpleaños el 8. No, fue como en marzo, amigo. Fue como, como marzo. Yo... Bueno, no mames, señor. Miren, sí. los, los ataques terroristas de ISIS, lo, los tres ataques, fueron en 2015. No mames eso, que los tres fueron en 2015. Eso estuvo muy cabrón. Uh -huh. Eso estuvo sí. muy cabrón. Bueno, sí, eso estuvo muy horrible. En noviembre. Uh -huh. Ay, cabrón, si o sea, y, 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 la, y, la, y la crisis de los refugiados cabrona de Siria fue en 2015. O sea... Bueno, pero eso sí, yo en 2016. No mames. Sí, cabrón. No mames. No mames. Todo, o sea, todo 2016 hubo crisis de refugiados. O sea, sí, pero empezó en 2015. Bueno, bueno miren, vamos a bueno. estar de acuerdo en que por meme o lo que sea el 2016. Lo que pasa es que sí, tiene es que eso, negra. Es que eso es cosa de meme. Por el clickbait, sea. es por el clickbait. O sea, como que ya se lo agarró Bot bueno, y todo Pero, ¿saben, cosas? por ejemplo, una de las cosas que yo creo que como que valieron madres en 2016 muy cabrón fue el periodismo. Sí. ¿No? O sea, esa es una de las cosas que está, se vio. Lo cual está jodido. Está jodido. O sea, eso está muy pinche. Porque sí es como que el año en el que finalmente fue de. Ya me vale madres. Ya, ¿no? O sea, ya no necesito pendejada. un editor y un fact checker. Ya no hay fact checker mientras tenga yo eso, un cabeceador cagado. Y eso es lo que nos llevó a tener dos cosas que sí son bien importantes. Sí, nos estamos concentrando con, con Trump. Pero también que cayó Brexit. Y eso sí va a ser una cosa muy terrible, güey. O sea, si el mundo, dos de los países más poderosos, la cagaron. Hicieron un gran 2016. Y a ver cómo nos va de la chingada. O sea, a nosotros en México siempre nos va de la chingada. Ya, ya se puso el tío político, ¿no? Pero, pero sí está cabrón verlo a nivel global, güey. Pero mira, de lo, de lo que estabas diciendo ahorita del periodismo, yo no creo que necesariamente sea culpa de los, period, de los periodistas o de los medios. O sea, no, es una consecuencia de muchas cosas. O sea, es una, es una bronca de varo, ¿no? Eh. De, de que no hay suficiente varo. dinero ya en publicidad para andar teniendo editores de fotografía y editores chingones y, de pero cosas de, pero además de un chingo de, de sitios, de páginas de Facebook que han salido, que se hacen pasar por información verídica y que claro, no tienen información, y que verídica, no tiene información verídica no tienen ni periodistas ni información no, no, no tienen nada ¿no? Pero, pero mira, es bien triste, una amiga en común de todo el hype, entró a trabajar a un medio que rima con eh, eh, palitas, ¿no? <risa> Y, y literalmente carnitas le, con carnitas com, punto carnitas. Com, sí y vas, literalmente le piden no estás escribiendo demasiado bien escribe más tonto escribe más güey el así el, el idioma del, del, del sitio casi casi le dicen escribe con typos y escribe con mala redacción porque es lo que la gente consume y en carnitas pues tiene un chingo de, de Mira, hay, un, hay una hay una realidad que, que yo que yo creo que nos, más visto nos en México. durante durante mucho tiempo como que nos resistimos a creer en eso pero internet es igual a Televisa sí. o sea es, es exactamente lo mismo o sea internet el, nos iba a salvar a todos se, a salvar acuerdan, a todos. se acuerdan cuando internet iba a hacer que todo fuera gratis mm. iba a acabar con las enfermedades maldito cómo se llama ese güey Anderson el Chris Anderson se llama el güey de Wire ese, pendejo, el de ese güey fue el que nos echó todo a perder 
ver, porque este es el año en el que se demostró que Internet, Internet es, es una, una mamada, mierda. Es una mamada ¿no? porque, porque tienen que ver seres humanos con Internet. Sí, ¿no? sí, sí. sí. O sea, no es culpa del Internet. No o sea, el Internet, Internet está en un servidor llorando. Eh, es que la gente va, va a seguir haciendo las mismas prácticas para generar más varo y la gente, claro. después de años de ya tener contenido pendejón, ya es lo que quiere. Ya es lo que pide. No, y, y es el año en el que vimos que Twitter valió madres. Verga, o sea, sí. Ahí sigue, pero antes Twitter era una comunidad donde crecían las flores y ahora es una caverna <ríe> sí. eh, llena de mono donde <ríe> están ahí. Las a, 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 o sea, se están arrastrando unas criaturas asquerosas. Sí, sí es la red social que más la pendejó en este año, ¿no, güey? O sea, creo que sí fue la red social o que. Sea, o sea, Facebook sí. siempre así de me voy a comer tu cerebro, siempre. Y, pero... y YouTube siempre ha sido de ay, o sea, si destapas, si le haces scroll down hacia los comentarios, pues sí es como destapar una coladera. Pero podías no hacerlo, podías nomás ver el Pero video. Además, ya. hasta Pero YouTube Twitter... ya se está poniendo las pilas para bloquear cosas. Facebook te protege incluso de más. Twitter, así de... Mmm, pues, ahí hizo, metió un feature. Twitter, bien, Twitter, Twitter, si llega a mediados de año Twitter, si nunca me va radical, a ser radical, va, va a ser sorprendente. Va a ser sorprendente, estoy de acuerdo. Va a, ser sorprendente. Va a, ser, va a seguir usándolo la Entonces, gente. Este, pero... este fue como el año del troll, ¿no? Hoy sí. Hoy o sea, el, es el, el año, año fue el año de del mono, trolls. pero en realidad ahora los chinos ya lo van a hacer el año, el año del troll. De... Sí, 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 cabrón, sí. Pero bueno, volviendo al asunto de 2016, nos parece muy escandaloso, uh -huh. pero yo, yo en este Honestamente creo que todos los años están culeros. Este año pasaron cosas, estoy de acuerdo, que fueron muy simbólicas y sobre todo que tienen que ver con muertes de celebridades. Sí. ¿no? Uh -huh. Pero de, de allí en fuera, la, en, en verdad, en verdad los reto a que midan las noticias internacionales y las noticias internacionales están igual de culeras que todos los años. Todos los años hay un terremoto horrible, este, hay la de muertes Fukushima de niños. Fue el año pasado, ¿no? No, la Fukushima no, fue en 2011. 2011. Uy. Por ejemplo, ¿Qué tal? uy, <risa> solamente diré uy. Pero este año se siente muy culero porque ya entrando en enero, <risa> ahora voy a decir así: enero, 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 <risa> enero. Eso, eso me es muy verga porque yo cumplo años el 12 de enero. Este... Sí, sí. Y de ahí todo se va al carajo. Sí. La, la verdad es que de ahí el año se pone culero. En <risa> <risa> unos dos días, poca madre. No, 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 no es así. Erecciones de 90 minutos. Este, no mames. El 10 de enero. El 10 de enero. Así. En, fue en la madrugada de México. ¿no? Eh, Más o menos. Sí, sí, ¿no? Fue sí. como la una de la mañana. Eh, 12, una de la mañana. Sí. Cuando yo me desperté. Cuando nos enteramos. Time Cuando nos enteramos. Ya era un desastre. Yo antes de leer, antes de irme a dormir, así, ñam, ñam, ñam", ya me estaba poniendo el gorrito de dormir. Y veo Twitter y un güey que es súper. Usas, usas gorro para dormir. Sí, claro. Y, y camisón de esos de los que tienen el, el, el trasero abierto. Y, y cuando se acuesta, le hace. Y se, las, las pantuflas se le acercan y se le... Pero cuando, 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 el, cuando, el, cuando el crack se asoma, este, da frío, ¿no? Total que el güey más fan de Bowie que conozco, de hecho, de esos, de esos que hasta caen mal. Así que Ay, ustedes no pueden escuchar a Bowie porque no lo conocen desde 1973. No estaba vivo, no me importa. Eh, el güey dijo, oh Dios mío, se murió Bowie. Y dije, no mames, si este güey lo está diciendo, sí, se murió. Y ya, luego, luego, la, la página de Facebook fue la primera que lo dijo, ¿no? Este, uh -huh. se murió, bla, bla, bla. Güey, sobresaliente porque el güey dejó su epitafio, dejó a Blackstar, que era así, uh -huh. ya me estoy muriendo, él ya lo sabía. Y ese disco... Dos que, días antes, ¿no? Que Los acababa de salir. Sí, no mames, güey. Este, ¿no? Digo, ya estaba preparado desde, desde claro. hace tiempo. No es el de más fácil escucha. Sí, no. Para nada. Pero sí es una cosa muy cabrona de alguien que se sabe que se está muriendo. Y se murió joven, son, ¿no? 60 y qué tenía. Tenía. 69. 69. Sí, el, el disco salió el 8 de enero, dos días antes. Que una, una de las cosas que se dijeron en aquel momento es que Bowie está tan cabrón que hizo. Hizo de su muerte una obra de arte. Sí. De hecho, el video, el último video, Lazarus. es bien, es bien es cabrón. Bien creepy, ¿no? Sí, está cabrón. ¿No? Él prácticamente sale muerto en ese video, ¿no? Ajá. Y, o sea, yo, yo ya hemos dicho que yo no soy fan de Bowie, pero por supuesto que entiendo la, la, la dimensión de su muerte. Y justo esa semana previa, pues estaban las cosas del nuevo video, y salió el nuevo sí. disco, y pues, la portada me parece muy bonita, la de Blackstar. Y también en la página oficial estaba descargable los archivos, entonces... Por alguna razón yo estaba como Pensando. al día con lo que estaba pasando con él y el día que desperté y empecé a ver Twitter y vi que había muerto fue como, no mames, pero, pero si ante ayer estaba bien, ¿no? No, y además algo que es muy cabrón es que como otra 
muerte famosa que después hablaremos de ella, pues era un güey que parecía indestructible, ¿no? Y que parecía que siempre iba a estar, que, que fue bueno, sí. el camaleón del rock, como dirían los periodistas <risa> del Universal, pero pues que se... Sus satánicas muy... majestades. Sí. Que, que bueno, hablando de, hablando de eso, también otro güey indestructible, no se murió en 2016, pero se murió el 24 de diciembre, Lemmy de Motorhead. 20-ish de diciembre, los últimos meses de 2015. Los últimos 10. Sí, perdón, los últimos 10. Casi, casi que. Ah, ya. Sí, ese güey. Ese güey no Lemmy lo mató el alcohol, que es así como increíble, ¿no? Que no sí. haya sido ese el autor de su muerte. Lo mató su, el heraldo de, del 2016. Mira, el último video de Bowie salió el 7 de enero. Sí, y la última foto ¿verdad? de él que sale sonriendo, que le tomó su esposa, esta imán. Eh, no mames, se ve el tipo flaquísimo, o sea, se ve ya frágil como la chingada y pues se murió. ¿no? Fue, una, fue un golpe muy duro para mucha gente, porque además mantuvo muy en secreto su enfermedad. Uh -huh. sí. ¿no? Y eso creo que es lo que más cabrón estuvo. Pero bueno, ¿qué más pasó en enero? En enero, eh, Joaquín El Chapo Guzmán, eh, el traficante de drogas más poderoso del mundo, eh, fue recapturado. Y ¿Y ¿Después de cuánto dinero? tiempo de estar prófugo? ¿Como ocho. un año? ¿O seis meses? ¿O seis meses por Yo ahí? creo que unos Ay, ocho o no, nueve no, 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 meses. ¿no? Estuvo ahí dando el rol. Y, lo, y pues lo otro cabrón que pasó en enero fue que eh, empezó el, la epidemia de Zika. Ay, claro. Fue a finales de enero. Que eso, pues eh, a nosotros que vivimos en la ciudad, pues, no nos impactó tanto como a la gente que vive... En, en zonas un poco más... Eh, pues, rurales. Rurales y boscosas y selváticas y en la playa y en la costa. También aquí mismo en la ciudad pasa, pero en zonas igual más... Como, como en eh, Micronesia y en Gabón y en Sierra León. No, sí, de, de, hay, ahí es donde estuvo cabrón. Pero también aquí en México. En Uganda, ¿no? Uganda. ¿no? Es que vi tu cara como... Aquí en México llegó, igual llegó a Florida. Eh, o sea, sí llegó hasta pero, el norte, ¿no? Pero en, pero, África, en África se los llevó la verga. En, en Brasil también les fue muy cabrón. En ¿no? Brasil, a mí, a mí de verdad me preocupaba porque con los Juegos Olímpicos, pues obviamente van muchos periodistas y luego se besan a sus países. Y todos y hemos visto películas como idea. Contagio. Ajá, exacto. Contagio, claro. Era como de Resident Evil, es como, güey, no. no, 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 no Así acaba el planeta de los simios, ¿no? Que eh, con la gripa de los humanos, que eh, hay como un montaje de cómo, de cómo se, se va haciendo la, 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 por, en, por vuelos. Que en, en Brasil, 1.5 millones de personas infectadas. ¡Wow! Sí, está cabrón. ¿Eh? Entonces, no se rían. No, y en África, la verdad es que en África les va de la verga, porque cuando les da una epidemia de algo, es el ébola, por ejemplo, no mames. Sí, no mames. Y ahí tienen tan pocos recursos y al resto del mundo le vale tanto madres África que es así de qué vergüenza, ¿no? Llamarnos humanos y que esos güeyes están así de. Ay, o sea, si eso hubiera pasado en Alemania o en Escandinavia, Uy, uh, no, te no, hubiera no, sido, no, no, no mames, ¿no? Lo que pasa es que, como siempre, cuando el Zika llegó a Estados Unidos, se volvió noticia. ¿No? Sí. Claro. Antes, la neta, no, cabrón, antes de este año, cabrón, pues, no, 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 pues, no, no, simplemente no. como lo de pues, todas las masacres, o sea, terrible que, por ejemplo, lo del Bataclan, eh, el ángel de la independencia con colores franceses. Uh -huh. Ni aquí nuestros propios tragedias le ponemos, le ponemos colores. Sí, después pasó en Turquía, por ejemplo, una tragedia también muy culera un y atentado. un atentado en el aeropuerto. Nadie, ¿no? O sea, como que nada más es a los pues países. Nosotros donde... sabemos cómo es la bandera de Turquía. Es la banderita es... roja con una... Con la estrella. Con, la, con una luna y una estrella. estrella. ¡Renuncio, Peña Nieto! Pero, <risa> perdón. Pero, ¿qué más, Alchi? ¿Qué, no hubo, ¿Qué hubo así, vergas, en enero de cine? En enero... ¿Ya, ya, ya pasamos a cine? Pues, miren... Para olvidar. Durante enero, pues, estrenó The Witch... Uy, muy, eh, muy chingo. ¿No ¿Pero a poco bien? llegó? No, 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 en Estados Unidos. En Estados Unidos. Unidos bueno, aquí Unidos. llegó como a mediados. En agosto, sí. julio. Sí, aquí se tardó bueno, mucho en llegar. No se me pongan así porque. Aquí es, en la página de Wikipedia en español no vienen esas ah, cosas. Se me olvidaba que la Hype no se escucha en Estados Unidos. <risa> Pero definitivamente es una de las mejores películas del año. Sí, está muy chingón. Según tú. Que nos dividió, ¿no? Según tú. Ah, tú no, ¿verdad? A mí no me gustó. A mí sí me gustó, a ti. A mí me encantó. Eh, Muy eh, cabrón, minoría, muchísimo. Minoría, te tienes el Por eso puede, puede tirar cerveza por todo. 
No es la peor cosa que has hecho. En dijo este cosas plan. terribles, a lo mejor no se escuchó Rui, pero, pero dijo cosas horrorosas sobre Salchi. ¿Qué más? También se decir? estrenó Kung Fu Panda 3, que ya no creo vi. que es la que menos ruido ha causado. Sí, como que ya no era, ya no son épocas de hacer Kung Fu Panda. O sea, yo vi la 1, no, sí, pero el cine, yo vi la 1 y la 2 ¿eh? en el cine y están buenas. La 2 no la he visto. Está y chida. Buenas cosas. La 2 está chida, la 2 está pero chida. la 3 no sé. La 3 es súper. Pues yo, yo leí cosas buenas, yo leí cosas buenas de la 3. Se estrenó la quinta ola. ¿Se acuerdan de la película de Chloe Grace Moore? Pues ah, sí. no mames, yo la, yo la empecé a ver anoche. <risa> es una mierda. Está en HBO, ¿no? Está en HBO. Sí, se ve claramente que es una mierda. Es una mierda gigante. ¿Pero es mucha culpa de ella o...? No, 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 no la historia es una vale. estupidez. Y también se estrenó... ¿Recuerdan que es hablamos de Robert De Niro? Se estrenó Dirty Grandpa. Ah, oh, sí. <risa> Puta, qué horror. Es el de enero de enero 2016. Okay. <risa> bueno, ¿y, eh, ¿y en tele? En tele en enero, pues no se estrenó nada. Así nada que nos haya llamado la atención bien cabrón. O sea, se estrenó una serie que se llama Billions, que creo que no es mala, pero pues tampoco hizo mucho ruido. Que digamos, lo que pasa es que en Estas tele es, es difícil. Eh, hay un par de meses que son como los estrenos fuertes. Y ya, pero no se no fue en enero. Okay. No fue en enero. ¿Y, ¿Y en música, Mario? Pues sí estuvo verga, pues el Black Star que ya dijimos de Bowie, un nuevo disco de Megadeth, un nuevo disco de Savages, de Sweat, que ay, qué hueva me da Sweat, <ríe> eh, un nuevo disco de Rihanna. De Steven, de Steven ¿Fue, Wilson. Fue el disco de Rihanna que, que la ha convertido como en la estrella más grande del año, ¿no? Sí, el anti, el anti. Ah, sí, claro. es, es en el que viene Viene Work sí. la, la portada increíble de Es un óleo De sí. el niño y esta mancha, mancha roja Un óleo es, un, es una galleta De chocolate en China? De, de chocolate <risa> Yo creo que en, en Con apled 2016 pues sí obviamente hubo muchas tragedias Pero eh, lo que estuvo chingón en música Creo que fue que muchas bandas Que ya ni, nadie se esperaba que sacaran material Dijeron, hola, seguimos existiendo. Muchos se reunieron y cosas así. Massive Attack no es que nadie pensara que estuviera eh, destruidos ni nada, uh -huh. pero tenían un ratote porque ya saben que Banksy eh, toca en ese grupo y ha estado ocupado <risa> claro, claro. pintarajeando sus obras que dicen la verdad de la sociedad. Me pero esa historia, ¿eh? Me sí, esa yo creo que sí es cierto. ¿Tú crees que yo sí? Yo creo que sí, sí le veo, sí le veo por qué. O sea, porque es como Batman, güey, eh, que todo el mundo dice, güey, Batman, o sea, ¿cuántas personas podrían ser Batman en Ciudad Gótica? Si el güey tiene coches, bla, bla, bla. Así sería Carlos Slim, que está gordito, y Bruce Wayne, güey. Igual es este pedo. De, para ser Banksy necesitas varo, necesitas tecnología, necesitas bla, y este güey tiene todo. Pero bueno, me estoy yendo. ¿De, de cuándo habrá sido? Es como de ese tiempo la polémica de que Banksy, o es más viejo. Ah, la verdad es que es de este año, pero no recuerdo. Es ya al es. final, es ya, ya al final. Bueno, pues ya creo que sí es del final. Pero bueno, sacaron un EP, los Massive Attack, y básicamente eso, en enero. Ok. En febrero, el mes del amor y la amistad, 2016 <risa> nos regaló una muerte legendaria, no, un, no. Un, un deceso de... Una <risa> celebridad amada por millones. Apagó una flama. Apagó, apagó. Una flama que ardió con el amor del mes de la amistad. De, <risa> ya no sé. Ya. La, la ardiente flama del amor poteriano de Alan Rickman <risa> ah, se, claro. se extinguió un 21 de febrero. Um, no, un, Verga. No es cierto. Se murió el 14 de enero. Ah, <risa> es que qué pedo con, con mi fuente, güey. Ahora sí, yo, yo fui el de, la, yo el de la fuente. No mames. Todo el preparativo, ah, que, hice, todo el preparativo que hice valió verga, güey. Pinche periodismo, ya no le ponen. <risa> no sé ya no hay rigor, ya no son periodistas de adeveras. En mis tiempos se la conozcan. Güey, se murió cuatro días después que David Bowie. Cuatro días después. Y también fue muy inesperado, ¿no? Nadie esperaba que era el Rickman, que sí. para mí. Que eh, de cáncer. Sí, y para mí nunca va a ser Snape, siempre va a ser Hans Gruber. Me imagino. Por la verdad, o sea, por mi edad es Hans Gruber. Yo, para sí. mí sí. es Snape. <risa> eh, pero pero sí, estuvo cabrón. Fue un tragedión, ¿eh? Fue un tragedión. En mi Facebook la gente estaba muy llorona. 
Es que, es que en mi Facebook hay mucha gente <risa> Su que tragedia. es fan, fan de Harry Potter. Sí. La verdad es que nunca, fui, nunca he sido fan de Harry Potter, pero, pero pues. Él era un no, gran actor, estaba bien padre ese güey. Bueno. ¿No? También era sale. Lo mejor en... de Harry Potter, la verdad también. Sí, eh, en Love sí. Actually, que es otra de mis películas favoritas, ah, también sale ahí. Ya sí. está, Die Hard, Love Actually. No mames, ¿ves? <risa> ¿Ves mi rango de emociones, Lo Sanchi? veo, lo veo. Está cabrón, ¿no? ¿Tú, bueno, tú, él... ¿Tú lo sufriste? No, 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 re realmente no. Solo o sea, es importante, ¿no? Yo me, yo, sí, es que pues, sí era un güey. Era un güey chingón, ¿no? Sí. Era un, era un muy buen actor. Pero además, o sea, como que ahí se sintió que ese güey hizo como así, sí puso una huella cabrona con, con la gentecilla millennial, ¿no? Sí. O sea, totalmente, güey, es así. Sí, porque en realidad ese güey es como el héroe de la saga, ¿no? Ajá. O sea, bueno, acaba sí. siendo el héroe de la saga, el o es uno no de dicho. los héroes. El héroe no dicho, sí, sí, sí. Ajá, pero todo el tiempo, o sea, imagínate pasarte odiando tantos años a un güey. Porque pues se odiaba, o Snape que... era odioso, ¿no? Era como de, ah, ese güey, ese culero. Y de repente resulta que él es el que en realidad salva el pedo. Bueno, no pero no se murió Snape. Snape, este, Snape se murió antes. Snape, sí. No, Snape, es, Snape A manos de, de Voldemort, sí, claro. Pero se... Sí, 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 por eso. Pero para sí, la sí, gente, para los millennials, sí. ajá, o sea, es un güey que, que con el que crecieron así de, ese maldito, y de repente se dan cuenta, no mames, ese es el bueno. Pues causó un impacto muy claro, fuerte, ¿no? Sí. En esos güeyes. Y está, está cabrón porque es pues, ser un güey ya entrado en años. Claro. Y eso ah, tenía también, ser... también, también 69 años. Era, era igual que. Órale. Mala idea tener 69 años. Se murieron de cáncer y fue una, pues, una muerte. Británicos. Larga. Británicos y la gente no sabía hasta que, tenía que murieron. Que tenían murieron. sexualmente amigos. Ah, está cabrón. Bueno, para sacarme la espina, el 29 de febrero de 2016, el dólar estaba a 18 pesos. <risa> Wow. Fun fact. ¿Y qué se estrenó en el cine, Salchi? Eh, se estrenó Hail Caesar, ¿la vieron? No, sí, es muy buena. ¿no? Gran es película, Cohen. pero es una de esas películas de los Cohen que nadie entiende y que. Yo no la vi. Y que, pues básicamente a nadie le importó, pero es grandiosa película. O sea. A mí, a mí me, me gustó, pero no tanto, ¿eh? No, a mí se me hizo increíblemente cagada y. Pero, pero tiene al, al que será el nuevo Han Solo, que siempre se me olvida su apellido. Es el eh, Quick eh, ¿no? Sí, Pero ese güey es, en, es un gran actor sí. que Ajá. tiene. El, 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 en esta película tiene que hacer de pésimo actor. Ajá. Su Pero personaje es, es que es un tipo que actúa muy mal. Es un güey guapito que hace cosas de vaquero. Ajá. Ese es su truco. Y cuando el cine estaba cambiando, porque esta película es como un homenaje al cine de los 30, Ajá. entonces es, güey, pues ya no puedes hacer trucos de caballo porque ya no hay caballos, la gente ya no quiere esas historias. Entonces lo ponen a actuar uh -huh. y pues el güey es un imbécil, pero es muy chistoso. O y sea, es un muy buen muy tipo bien. que dice, claro, yo lo que sea, y el güey no puede actuar para salvar su vida. Está, es una muy buena película, pero en realidad sí es como de esos ejercicios cinematográficos de los Cohen que están hechos para saciar sus propias... Eh... Su pedo, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Es sí. de que, ah, yo quiero hacer esta película porque yo quiero. Exacto. Y a la chingada, si le va mal, pues le va mal. Y suena que si no hicieran los cohenes sería horrible. Sí, y es muy buena. Es muy buena. Y también se estrenó Orgullo y Prejuicio y Zombies. Que nadie ya la vio, ¿no? Iba a ir mejor. Es que yo ese también, se tardó mucho. Pero en... sí. tardó ese mucho. mame tardó mucho. Me acuerdo sí. que el libro salió, uy, yo hasta lo leí. Es todavía leía. O sea, hace cosas Bien años, sí. malo ese libro. Puta. No, sí, la verdad ¿Ah, es que es una. Es muy chafa. Es un chistecito que la verdad no vale la pena. De, de ¿Sabes, qué? ¿Sabes cuál es la bronca? Que, que se ve como que el güey que lo. que se llama Graham Green, Seth Graham Green, se llama el güey. Eh, no sé. que también escribió eh, Abraham Lincoln Bumper Killer Vampire Hunter Hunter eh, Vampire Hunter Vampire pues no 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 le o sea como que estaba muy a huevo y la película yo creo que también debe haber estado muy a huevo es que en papel a mí me suenan increíbles las ideas pero, pero no, 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 película, por ejemplo. no, 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 Uh, Deadpool, gustó, Deadpool es top 10 del año. Sí, güey, ¿no? sí. Muerte, muerte Alberca. Sí, sí, ¿eh? Muerte Alberca. Muerte Alberca está bien, verga. Sí. Muerte lo lo, lo logró muy cabrón. Inesperado, sí. te volvió a ser eh, importante. Difícil, este tema, además, porque, sí, porque le hubiera, les hubiera podido quedar. 
¡Qué en la verga! Como ya les ser una quedado, cosa horrible. Como ya había sido el Deadpool de Wolverine Origins. Ya lo habían hecho sí, mal. Ya lo habían hecho mal. Pero vamos, o sea, el gag de la película se les pudo haber acabado a los 20 minutos de la película. Así pero es y es aguanta. Que, wey, es, es como la película Unlikely. Nadie esperaba que saliera tan bien. Y Ryan Reynolds ya la había cagado en Green Lantern y ya la había cagado como Deadpool y el güey se redimió. Es la, es la mejor película de superhéroes del año, ¿no? Sí, yo creo que sí. O, o sea, hay otras que, que sí. por otras cosas son mejores. Pero esta, si sí, es sí, la si, con, si consideras la sorpresa y el rango de dificultad sí, como sí, dices, sí, yo sí, creo sí. que es la mejor. Sí, no, yo creo que sí. A mí me gusta más Civil War. Mm, ahorita vamos a Civil War. Ahorita, no, ahorita no, vamos a eso. Y bueno, a lo mejor con tus strange. Pues pinches, a ver, no, antes de que se peleen conmigo, se estrenó se Utopia. Uh, ah, muy bien, chingo, no. Su Topia es la película de 2016 con mejor calificación en Rotten Tomatoes. No Yo man. creo que si Donald Trump lo hubiera visto, hubiera cambiado mucho su parecer. <risa> pero desgraciadamente no la vio. Ojalá que la vea, señor Trump. Sí la vio, pero estaba pedo. Este... <risa> no le entendí. Se sonó Surrender 2. Amo la 1, no vi la 2. Nadie, Nadie la vio y fue un fracaso total. Sí. Se estrenó. Uy, para terminar febrero, se estrenó Goats, Goats of Egypt. Ah, Uy, con pues, este Nicolás el este Jamie Lannister, con Gerard Butler, Geoffrey Rush, Nicolai, uh, no sé qué más, Chadwick Boseman, director Alex, yo siempre digo Alex Proyas, es Proyas, es Proyas, Proyas. ¿Sí? Tú sí la viste, ¿no? Yo no la vi. Ah, la que vi fue la otra, fue la de también es de egipcios, pero digo de egipcios, egipto, pero egipto, de egipcios. <risa> ¿Quién es egipcios? No, no sale. Ahí está Nicolás Caster Gold. Así es, así es. Ajá. Yeah, eso, eso es lo que pasó en febrero. ¿Y en tele? En tele sí, ya en febrero empezaron a pasar cosas. Se estrenó la quinta temporada de Girls, por ejemplo, que creo que tuviste, ¿no? Estuvo bien. Y que estuvo, estuvo bien. presente. Bien, sexo. Bien. Ok. Se estrenó Vinil, que no le fue no, no, nada no fue chido. Nada y era una serie que el, la primera, el primer episodio lo dirigió Martin Scorsese. Sí, pero. Y que tenía mucho hype detrás. Sí. Y no, HBO no, la, 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 la cagó. Sí, la cagaron. Sí, no, no estuvo, no le fue Los bien. Los guionistas no, no, no estuvo mal. Eh, también se estrenó la segunda temporada de Better Call Saul, que no está mucha buena. gente la vio, a pero los gustó. que la vieron no les gustó la mucho. Sí, al, no menos, al menos no mucha gente alrededor de nosotros vio. A, a mí sí me gustó, Exacto. sí. Te, tengo mucho la idea de que eso va a ser una buena serie, pero está muy slow burn. Está, yo, pero yo a, mí, a mí Better Call Saul me perdió a la mitad de la primera temporada, así yo mi también. interés. Sí. Yo creo que cuando la veamos en chinga, sí va a estar chingona. Yo vi la segunda así y me como gustó. Pues, como ya binge guachada, sí, sí como porque como Mad Sí, porque Mad Men es también difícil de hacer, pero, yo pero... Creo que como Breaking Bad. Bueno, también se estrenó Netflix estrenó Love, que es de Judapato. Ah, bien chingona. Y es muy buena serie y como que no esperábamos que fuera a mí chingona, esa, ¿no? Y es serie, muy chida. A mí esa serie me gustó mucho. Sí, pero está bien padre. Yo no soy fan de Judapato. ¿No viste no, Love? No, no. La empezaste a ver y no te gustó. La, la vi porque mi novia la vio completa y yo la veía de reojo, para ser honesto. <ríe> Y no, o sea, yo los primeros episodios así. ¿Veías de rojo a tu novia o a, o a la serie? A, a ambas. <risa> eh, sí, pero, pero entiendo que la gente adora a Yusa Pato. Bueno, y se estrenó una de las, de las mejores series de el año, probablemente, que creo que ustedes no vieron, que es American Crime Story. OJ ah, Simpson, The People vs. OJ Simpson. Yo no la vi, pero Simpson, pero que muy bueno, ¿no? Muy chingona, porque es como una cosa súper noventera. Eh, John Travolta, eh, Ross de Friends, Cuba <risa> Gooding <risa> Jr. Ross de Friends. Pues Ross de Friends sale del papá de las Kardashian. Ross de Tiene sí. nombre, ¿eh? Sí, es de, de, de los creadores de Midi de Moenia. De Midi de Moenia. Ross, Ross de Friends. Y de Fer de Mana. Y de Fer de Mana. <risa> eh, pues esas son las series eh. que se estrenaron en febrero. Bien, ¿no? O sea, son, son muy buenas bien, series. Muy bien. Y... Hay dos ahí que no he visto y quiero ver. Ok, esa es la de OJ Simpson. Una cosa. House of Cards no se estrenó en febrero. En marzo. Okay. Los primeros días de marzo. Ay, no, que no dije nada. Eh, ¿Y tú, Mario? En febrero, en música, pues estuvo bien. Elton John sacó un disco. Wiz Khalifa, que hizo mucho ruido. Eh, Kanye West. Con ah, el, 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 el Pablo el, salió en marzo. La portada cool. Digo, febrero. Sí, sí, a ti te encantó, ¿verdad, güey? La portada. Es, es, es la que está mecanografiada. Sí. sí. Como con typo, como con, como eh, con glitch. No me gusta. Te encantó. Sí. <risa> Uy, bueno, qué, qué cabrón eh, que te puse a dudar. Ajá. En lo que Salchi se comunica con su diseñador interno, <risa> también este, salió un disco de Animal Collective que a mí en lo personal me, me prende mucho. Salió Wolf Mother con su disco Victorious, que está bien verga. Si no, ¿Les gusta Wolf Mother? A mí no. Eh. 
Está bien, verga. A, sí, a mí sí me gusta. Y salió algo que nada más le gusta a Guki. Macklemore sacó un disco, ni siquiera voy a decir el nombre. Yeah, y el sencillo Downtown es grandioso. Ah, ese sí está bueno para que veas. Está chida, es una gran canción. Ah, pues si yo lo vi en, el, en la cumbre. Te... No, sí, fue, el año, eso fue el año pasado. Fue el año pasado. Listo, eso fue en febrero. ¿Qué pasó en enero, febrero? Marzo. En marzo, bueno. En... Ma, 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 marzo. En marzo. En, en marzo está, el dólar estaba a 17 pesos. <ríe> Me Oye, no, es muy bueno que digas eso. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué bajó un peso? No sé, estaba, bueno, estaba en 17.28. Pues mira, no sé, es porque es que no soy economista, cabrón, pero. Es, es, pero es, está, es está cagado, ¿no? Está cagado que estaba en 17. Peña Nieto lo recibió 12 pesos y estamos a 21 sí, no pesos. Mames. Es, es bueno, terrible, güey. ¿Por qué no hay una maldita revolución? En las noticias internacionales, <risa> el, el 22 de marzo fueron los, los bombardeos en terroristas en Bélgica. ¿Recuerdan? Ah, sí. Eh, ah, sí. Murieron 32 ah, sí. y en el aeropuerto, ¿no? 250, exacto. Bueno, fueron en tres lugares. Fue que, un, que el más famoso fue el de el del aeropuerto. aeropuerto sí. Este 250 heridos, que pues se le, se le atribuyó a ISIS. Eh, pues porque ellos dijeron ah no <risa> fuimos nosotros dijeron, ah no pero no estuvo tan cuadrado el año no <risa> yo nunca el estaba de 17 pesos Oye, pero no. sabes, ¿sabes qué nos saltamos que, que no me acuerdo que fue en febrero creo eh, que a Leo DiCaprio le dieron su Oscar por fin no eso sí, pasó sí, este es, año sí, sí, pues se le encargaba la sección de cine no dice eso salchicho o sea te Vete. saltaste los Oscar güey a ver dejen de estarme chingando ah <risa> 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 Ah, qué fácil es criticar, A ver, ¿verdad? ¿es un evento del año o un evento cinematográfico Ay, del año? Las, estamos no, perdidos. Bueno, el chiste es que, el chiste es es que a Leo DiCaprio le dieron un Oscar y eso fue un... Sí fue un evento, ¿no? Ah, y, fue y muy estuvo, memeable. Y estuvo bien pedorro el presentador. ¿Quién era? Eh, ¿Estuvo The Weeknd? ¿The Weeknd? ¿En los Oscars? Sí. Sí, porque hizo la canción de Fifty Shades of Grey. Sí, Fire, él lo no presentaba, nada. pero estuvo el güey con un, un... Fue Chris Rock, ¿no? El presentador. Sí. No me acuerdo. Sí. sí. Y estuvo fue, de. Fue un, fue un negrito. De variedad estuvo este vato fue de Wicked pelo. con el pelo de Marsh. Sí. Que traía su pelo de Marsh. Fue pelo. Ah, ¿qué, no por ahí ¿Qué, estaba... ¿Qué película ganó el Oscar este año, Salchi? Híjole. Ganó este. El, el director el, ganó el, González Iñarritu, ¿no? Y, y Narito. Miren, ah, no mames, está muy cabrón que no nos acordemos. ¿Y saben por qué está muy cabrón? Porque. Pues, pues, yo ya me acordé. Ajá. No nos acordamos porque mucha gente se le ha olvidado de la película y tiene mucho que ver con lo que les estaban quejando al principio. Ajá, que es Spotlight. Spotlight. Ay, está bien. Y González Iñarritu ganó el, su segundo Oscar de Así forma es. consecutiva, ¿no? Mejor actor DiCaprio, mejor actriz Brie Larson. Uh -huh. mejor Por eh, Room. 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 Buenísima. Sí. Room. Mejor actriz Room. secundaria Room. Room. Alicia Vikander. Ajá. Mejor actor secundario Mark Rylance. ¿Se acuerdan por cuál? Bridge of Spice. Sí. Uh -huh. Tú sí la viste, ¿verdad? Yo sí la vi, chingón. Mejor la, película la animada Inside Out. Sí. Ok. Mejor director le dijeron ahí. Y Narito. Que significó el tercer Oscar en dirección consecutivo para un mexicano, ¿no? Sí. Ahí. Y Lubeski ganó su tercer Oscar por mejor fotografía. Mejor fotógrafo de era... cine muy cabrón. Es Pero esto ya no va a pasar. Es el año en que Mad Max ganó chingos de nominaciones. Sí. sí. No Pero ganó sí ganó tanto. algunas, ¿no? Sí, ganó. ganó. Pero fue la película que más Oscar ganó. Sí. Hey. Ganó, por ejemplo, mejor edición. Ganó sonido. mejor edición de sonido. Mejor. Mejor. Uh, bla, 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 bla. Entonces, eh, como, como, como ya perdiste. El diseño de producción. Mira, como no dijiste lo de los Oscar en tu turno, ya perdiste en marzo, ya te vas a saltar hasta abril. Este, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en la tele? Suena, suena muy justo. En, en la tele salió, ahora sí, House of Cards, la cuarta temporada de House of Cards. Que estuvo eh, muy chingona. ¿Es la del ruso o bien. esa es la 3? La de, la de, no, esa es la quinta temporada de Sex and the City. <risa> ah, Alexander Petrovsky. Petrov. <risa> no, la, la, la del ruso es la anterior. Ok, ok. Esa es de la del chino. Esa es la de... That's racist. <risa> eh, se, se, se trató mucho sobre las elecciones, pues obviamente porque... Pues por el año electoral gringo. Uh -huh. eh, y estuvo bien cabrón y seguramente se va a poner bien cabrón a House of Cards. Ok, pues seguramente. También se estrenó de Netflix en marzo la segunda temporada de Daredevil. Que ah, todos... Que todos eh, a mí me gustó un chingo. A mí me gustó un chingo. ¿Un ¿La chingo? segunda? Un chingo. Sí, a mí me sí, gustó un chingo. Pero... No, no empieces cabrón. Pero es mejor la primera. No, ¿por qué? A mí me gustó más la primera. Ah, porque te gustó mejor. 
No, güey. <risa> mira, las dos creo que tienen problemas. De verdad, la, la, las dos las amo. Ah, ya te, tú ya te vas a poner así ya de plano. Pero, güey, es que la uno tiene mucho pedo. A mí sí me, me conflictúa tan, tanto ruido, que tanto espacio que se le dio a Foggy. O sea, tiene como pedos de ritmo para mí, la uno. La dos, me gusta un chingo hasta que todo es Electra. Exacto, Electra. Pero Punisher está bien chingón. Pues Eso está, está chida, chingón. Electra. Está Punisher está bien chingón. chingón. La verdad es que sí, es, es, que es mejor. La, la primera parte con ¿Sí? Punisher es mejor. La, o sea, Punisher, no mames. O sea, ese güey le fue madre. tan cabrón que va a tener su serie el año Exacto. que viene. Sí, Exacto. Y eso está bien Punisher. padre. Y se estrenaron otras dos series que sé que no han visto, pero están bien chingonas. Una es, eh, se llama Underground, que es de esclavos. En una plantación ah, que se quieren sí. escapar de Está lo del muy chingón, underground ¿no? De lo del, rail, rail del road, Railroad underground. underground Es una muy buena serie La primera temporada está bien padre Y también fue la cuarta temporada De una serie que ni yo he visto Y dicen que es maravillosa Que es The Americans Y ah, conociendo sus gustos yeah. seguramente les mamaría mucho sí, Porque yeah. yo vi la primera temporada Y es grandiosa No más que ya no la he podido seguir Ya van cuatro o sea, este año se estrenó la cuarta. ¿Y por qué dejaste de verla? ¿Por cosas? Por ¿Tenía? cosas. Sí. Porque, ten, porque tenía hueva. Oye, ¿y qué, ¿y qué pasó en música, man? Ya estamos en música. Voy. <ríe> Estoy anotando todo. Sacó disco Kendrick Lamar. Eh, ese que se llama Untitled On Master. Que me gusta mucho. Creo que es mi. Que, disco. Kendrick Lamar, todo el mundo lo, así lo mama. Es ¿no? un disco muy bueno. Está chido. Año. Es un disco muy bueno. Mike Snow. Mickey Snow, más bien. Eh, uh -huh. Sacó el 3. Eh, los Violent Femmes. Los Violent Femmes. Uy, sacaron un disco después de como 15 Exacto. años. ¿no? Es que sí te digo que hubo muchas así como curvas. Bolas curvas que nadie se veía venir como Violent Femmes. Que sacaron disco. Bueno, Stephanie sacó uno. Uno de los mejores discos del año fue el de Iggy Pop, el post pop. Ah, estuvo bonito, ¿eh? Está estuvo bien muy chingón. bonito. Donde viene Gardinia, ¿no? Gar oh, Gardinia. Sí, Primal Scream sacó uno bonito, como siempre, que se llama Chaosmosis. Y James sacó un disco. Ese güey me caga. No, güey, James es una banda. Sí, pero es el, el, o sea, el güey que canta el de... A mí me cae re bien esa güey. Zurra, no, güey. Tú eres vegano. Quiero, 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 quiero muterlo. Es que o sea, pasó da, completamente da fuera. Es Tim Boot, güey. Y si le pegas esa, es homofobia. Lo, ro lo rompe. <risa> y <risa> lo rompe. seguro te parte la madre porque el güey es bailarín así de que... Wow, wow, wow. A, a lo mejor pero sí se lleva un buen verga. <risa> bueno, mira, no <risa> tiene tu pelo. Tu puta canción es horrible. Puta, cabrón. No tiene pelo, güey. Así que sí le harías mucho daño en la cabecita. No le pegues a Tim Boot. Sacaron un disco que se llama... Girl at the end of the... No, no, no. Ni sabía. Es que no. ¿Está bonito o no está bonito? Toda la música de James es hermosa. Pero pues, es más James. O sea, están en lo mismo. Okay, okay. Están en lo mismo desde hace siempre. Eh, eso no es un problema para mí. Eso. Oigan, ¿saben qué? Sí tenemos que darle la, la palabra a Salchi porque en marzo se estrenó la película favorita de Mario. Batman contra Superman. No, aquí viene Estuvo bien chingón, ¿no? Bueno, siguiente. <risa> Miren, se estren... ya estamos en marzo. Mira. Batman contra Superman es para Mario como para mí James. <risa> no mames. Me, me parto de me parto de Pero yo creo que yo ya dije todo lo que tengo que decir de Batman vs. Superman. Ya lo saben, ya no los voy a decir. Pero, fue, pero ¿qué, peli, qué, qué película tan, este, tan polémica, ¿no? O sea, sí, o sea, sí, sí. fue muy ad hoc con, es que con el año, ¿no? Las eran altísimas. Pues sí, como de todo 2016, se acabó siendo una mierda. Yo, yo hoy en la mañana reflexionaba que en 2016 mucha gente buscaba un cambio y por eso prefirió la oscuridad. La tontería, el odio. Algunos votaron por Donald Trump y a otros les gustó Batman vs. <risa> no, cabrón, la odio, güey. Es la peor película de Miren, en, la, en, la, en, en, lo, en lo que va ahorita de la taquilla global, Batman contra Superman va en el sexto lugar. Prácticamente yo creo que ya se quedó ¿Sexto ahí. ¿Sexto lugar del año? Sexto lugar del año, porque pues Star Wars. Eh, Está entre años, ¿no? O sea, Ajá. o sea, va a ser mucho dinero en diciembre, pero al final este, pues va, va a acabar su Se lo contabilizan a... en diciembre, ¿no? O sea, esa es la o sea, sí, oficial, no. es la que va a tener. Es la, es la oficial, pero pues, pero pues como sí, lo, lo más, va a lo más lo, va, lo va a acabar ganando en, sí. en enero. La, la, la película más taquillera es ahorita Civil War, 1153 millones, Finding Dory, 1027 millones, Zootopia, 1023 millones, Madre. The Jungle Book. 960 Secret Life of Pets 874 millones Batman contra Superman eh, 873 millones o sea quedó en el sexto lugar buena cámara ya no o hablamos sea, de esa película ¿qué más se estrenó? se estrenó Ten Cloverfield Lane a mí me gustó a ustedes no. a mí me gustó un chingo a todos les gustó a mí, a mí me gustó un sí, chingo. Gustó todo, me, me gustó un chingo, sí. Pero a la gran, a la gran mayoría de la gente no le gustó nada, güey. De hecho, fue medio un fracasillo en taquilla. Pues es que es película chiquita, ¿no? 
película rara. Sí, digo, tampoco es que se gastaron un dineral en ella, ¿no? De hecho, sí. según recuerdo, esa película está hecha con 5 millones. ¿Neta? O sea, es una línea de vamos a hacer películas con 5 millones. Vale. Y es como nuestra única regla. Ok. ¿Y qué me hacen más? Se estrenó, eso es lo más grande que se estrenó, pero por ejemplo, aquí aparece London Has Fallen. Ah, que dicen que es malísimo. Ah, ah, yo la vi, pésima, terrible. Dicen basura. Que es, que es de las peores del mundo. ¿no? Y se estrenó, a mí esto me llama la atención, se estrenó Everybody Wants Some de Richard Linklater, que pues es un güey que siempre hace cosas chiquitas, uh -huh. pero después de hacer... ¿Qué quedó así? Boyhood, uh -huh. fue una película bastante popular. Dije, ay, a lo mejor este güey ahora va a hacer cosas que va a haber más de tres personas. Y creo que no, ¿eh? Creo uh -huh. que no pasó. Más, más de tres perdón. Y eso fue lo que se estrenó en marzo. Ok. Eh, bueno, pasamos a abril. Es que, sí, voy a tener que reiniciar mi teléfono porque me pasó algo muy raro. Entonces, bueno, espérenme en lo que. La si final, la serie va a estar final. Vamos a final, con eventos. Los eventos de abril. Estos fueron los eventos. Abril, 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 abril. No, es que miren, como que el mundo ya se estaba recuperando de lo de David Bowie y Alan Rickman. Y en abril, verga, se muere Prince. <risa> Eso sí, estuvo. Wey. Cabrón. O sea, creo que. Estuvo más cabrón en cuanto a sorpresa lo de Prince sí. que lo de David Bowie. Sí, sí. No, porque David sí. Bowie. Bueno, es, ya estaba chocosón. No, 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 sí. no, no, porque, porque estaba, porque era muy, era muy secreto. Pero o sea, ya había era muy secreto, problemas. sí. Ya había tenido problemas. O sea, ya no estaba haciendo giras, por ejemplo. Y ya siento había que, tenido problemas por salud. Fue, siento que fue muy, muy sorpresivo. Por, no, pero. O sea, creo que la mayoría de la gente no sabía lo de las giras. Sí, pero, no, no, no. Creo que lo no, de pero Prince, yo, creo que lo de Prince fue muy fuerte por lo de Bowie. O sea, porque fue así como de. No, es porque que. Fue, porque fue como un. Fue como un 1 2 O sea, si lo ven así, sí, eso fue sí. como decir, no mames, güey. Detect empezamos Bowie a detectar, el mismo año. No empezamos mames. a detectar un patrón, un, un patrón ahí. Exacto. Y además, Prince estaba mucho más chavo que Bowie. Eh, Prince se murió a qué? A los 40 y. A los... No, ya tenía 50 y. Como a los 56. Cuatro, años. ¿no? Algo así, sí. Verga, güey. Del 50 no, pero sí se sabía o... que estaba medio malito Bowie, güey. Sí, sí se sabía. Bueno, en fin, Prince se murió, eh, además de una pendejada, ¿no? Fue uno de esos de que, ¿cómo se muere? Pues fue una. una... Gripa, no, pues fue una sobredosis, en realidad. El güey era adicto a los eh, painkillers. Pain un, fue saludo, la interpretación un saludo de... a Rob Halford, que ojalá no, no se muere este año. <risa> Que nos está escuchando desde Inglaterra con su banda Judas Priest. Bueno, eh, se murió Prince. ¿Quién era más fan? Eh, creo que Wookie, ¿no? No, su Wookie, por, por eso. Yo era muy fan de Prince. O sea, me, me duele mucho que una vez tuve la oportunidad de verlo en vivo y la dejé pasar. Mira, por no, estúpido. Yo pues creo sí, que porque está muy caro, pero lo hubiera valido. Yo creo que a él le duele más estar muerto, pero bueno. Él, él murió un día después de tocar, ¿no? Prince. No, como no, unos días, no, 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 unos, unos días, días después de una. Ajá, de una de la una... última vez que tocó fue en Atlanta uh -huh. y hay video de toda la. Y es perfecto. Y el güey tocaba. Era de esos tipos que hacía conciertos de cuatro horas. Ajá. Uh -huh. Y pues sin bronca, sí, pero. Video salir en el piano y... ah, algo también trágico es que pues ese güey era muy vital, o sea, era un bailarín muy cabrón, güey. Y digo, Michael Jackson cuando se murió ya lo habíamos visto bastante tiempo, eh, pues medio decadente, pero este güey nunca lo vimos decadentear. Y Exacto. qué bueno por eso, pero pues en fin. Eh, bueno, entonces se murió. Prince, ¿qué otras cosas terribles pasaron en, en... Eso fue lo que hablaron en abril. ¿Neta? ¿En México qué pasó? Puras cosas terribles, ¿no? En México, pues sí, este, <risa> sí, pasó... No, en México no pasó nada, güey. En abril estaba, en estaba, estábamos chingón, el dólar <risa> estaba a 11 pesos. No, no, no. Obviamente no me crean, ¿eh? Pero ¿saben en cuánto estaba el dólar? A 16.84. Pues por alguna razón. Bajó. Y, yo estaba, y yo estaba ahí también. Pues era de. No mames, 16.84. Ah, está bien cabrón que hizo más de 15. O sea, como que tenía ya. No, pero no mames, pero el año empezó en 18. Ya iba, en 10, ya iba abajo de 17 pesos. Ya estaba. O sea. Uh, uh, ya pasó lo peor y lo peor. Pero ¿qué hubo en el cine, Salchi? Hubo muchas cosas. Miren, <risa> se estrenó. Me la creo que nadie la vio, pero Hardcore Henry, que yo la vi. Que es una película que está en Netflix. Uh -huh. Y es. Es muy estúpida, pero es recomendable cuando buscas algo estúpido porque es una película de un director ruso que como dato de trivia, él hizo uno de los nuevos videos de The Weeknd. Okay. Que tiene el mismo chiste, que todo es en primera persona y pareciera estar grabado en una sola toma, 
Pero las cosas que hacen Es, es, es como ver un videojuego ¿Mm? En el mejor de los sentidos La historia es muy estúpida Pero todo se ve increíble Y todo es en primera persona Hay balazos, hay explosiones ¿Pero? Está muy chingón Y si lo pueden ver en Netflix Mejor Me Dura como poquito, ¿no? Dura hora y media, hora y media. Exacto ¿Qué más hay? Es, es no Civil War okay. Civil War que a mí me gustó un chingo y okay. posiblemente nunca más debería volver a ver. Sí, okay. sí, sí. Yo, la, yo la disfruté un chingo y lo comenté en su momento. La disfruté un chingo, pero me, me sí. pareció como también una, una película muy, muy defectuosa, pero más como de la fórmula. ¿Saben? O sea, mm -hmm. Lo que me quejaba era más como que la fórmula del MCU, como que tiene ya ahí como unas grietas. ¿Ya te cansaste? Sí, porque ya se siente, ya se siente cansadona en el. En algunos aspectos. Ahora, todos. Pero es una película eh, muy entretenida y muy bien hecha. O sea, muy bien estructurada. No es. Y es sabes, cagada. Es y cagada, y tiene. Todo. O sea, está padre. Yo me acuerdo que en, en, en ese momento, eh, Salchi. Tú también estabas muy prendido, ¿no? Con, A mí me con Civil War. Tú te, te pusiste de lado como de que. O sea, sí está chida, pero tiene esto malo. Y como que fuiste el contrapeso de eso. Y todos sí. nos quedamos con la idea de. A Rui le cagó. Yo me quedé con esa, con esa onda porque era como de. Ah, Rui es el único que habló mal de la película. <risa> yo, pues es que alguien, alguien tiene que decir las. Alguien tiene que decirte las netas. Claro. Mira, yo al principio la mamé, pero ya después que la volví a ver, la vi dos veces. Y sí me quedo con que. O sea, la escena del aeropuerto, pues ya sabes, es de lo que el mm -hmm. niño Dios nos regala para ser felices. Sí. Pero ya es una película que es la primera en la que siento. No, también en Echo Fultron un poco. Pero sí, cabrón, me dio la fatiga del superhéroe de. No mames, cabrón. que O sea, ya hasta yo estaba un poco perdido de. Porque habías tenido que ver Agents of Shield, habías tenido que ver esta. Eh, Agent Carter. Te tenías que acordar de las de Ultron, de bla, bla, bla. Ya tenías que estar muy metido en ese pedo. Y no es algo que particularmente me interese. O sea, la verdad es que ese, esa parte del Marvel Universe de agentes del gobierno que meten USBs y que dicen cosas cabronas y que bla, no me interesa mucho. Pero creo que sí. Está, está cagado Agents of Shield este año, ¿eh? Le, le ah. subieron al humor. Bueno, en fin, ¿Sí? yo también estoy un poquito como ya viendo la, la, el pero de esas películas. ¿Qué más hay? Se Perdón, una pregunta. ¿Ahí es en la que se putean Hulk y Iron Man? Sí. No, no, eso es no, en Age of Ultron. Ultron. No, sí. <risa> yo a decir, me encantó esa escena. Es que esa escena me encantó. Es muy chingón. Se estrenó The Jungle Book. Uy, puta, qué chingón. Que es una chingonería. Chingonería de película. Uh -huh. Y... Por ejemplo, ahora que salió el taller, bueno, ahora eso no es decir, pero el taller de La Bella y la Bestia en live action, yo estoy cero emocionado. Cero, 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 cero. Y no solo por Emma Watson, es que no yo, me gusta Yo tampoco. Cómo se ve. Tienes mucha testosterona, Sergio. Mira, o sea, eh, eh, yo creo que la, la fórmula que ha agarrado Sal, Sal, Disney. Mm -hmm. Porque Disney tiene como ahorita dos. Eh, vertientes Una es hacer películas live action De... Remakes. Remake tal cual Y la otra es historias de origen eh, Que le cambian la cara a los personajes Como sí. Maléfica ¿no? O sea, tienen esas dos posibilidades Entonces eh, oh. Oh. <risa> Salchi prendió la luz y es como O sea, oh. sí, pero tam Tampoco podemos dejar de vista Que la verdad o sea Yo sé que a ti te gusta La Bella y la Bestia Pero la verdad es que no somos no somos el público de eso. O sea, también. No, para una, nada, pero. Es una película que está marketeada para otro tipo de personas. Pero a lo que iba es que, ¿cómo se ve The Jungle Book? Es increíble. Ah, bien? bueno, güey, pero estás comprando una película completa con un tráiler también, no mames. No, no, no. Bueno, pues sí, desde el principio, sí, sí, The Jungle sí, Book sí, se veía. No, no, lo que hacen no. con los animales es muy impresionante. No? Uh -huh. Es una dirección de arte a lo que me refiero. O sea, con los animales hacen cosas que cuando pones Mira. una puta taza es como. A mí, se ve a mí o sea, la taza se ve horrible. Eso se ve horrible. Pero tienen que ver la película para realmente. O sea, para, para evaluar no, eso. Y la vamos a ver. No, no, o sea, sí. Sí, sí la vas a ver sí, o no. Sí, a los dos. O, sí. o, o, o sea, el chisterona pero, demasiado. Pero lo que me refiero es que desde ahorita no estoy maravillado con cómo se ve la Bella y la Bestia. Y con el libro de la selva desde el principio fue, güey, eso se ve muy cabrón. Eso se ve ver. Mm. Yo me acuerdo de lo que esperaba incluso. Yo me acuerdo que en el trailer sí pasamos por varias etapas y al principio los animales no se parecían, no parecían tan chingones porque los fueron refinando, refinando, refinando hasta que sí que salieron. Y la verdad es que John Favreau es un muy buen director, ¿no? O sea, el güey hace unas cosas muy chidas y, y tiene, tiene un feeling de sus películas que le quedan muy padres. Es vergas, ¿no? ¿Qué más hubo? Y, y el güey le dieron el de León por esto. 
¿Le dieron el Rey León en el, abril? Es, es un premio. Sí. Okay. El Rey León más hubo en abril. Uy, cuánta prisa. Pues ya, Rodrigo, fue todo. Okay. No pasó nada. Y en tele? En, en tele pasó algo muy cabrón en abril. Game eh, of Thrones. Sí. ¿no? ¿Sí? Game of Thrones. <risa> Vimos a Jon Snow revivir. ¿Sabes qué? Fue, es cierto. Fue, fue como un gran regreso de Game of Thrones porque la temporada previa, re, recuerden que estuvo dejó, culera. Dejó fue un mal sabor de boca. Fue la sí. más de, débil. De, y pues fue el, el momento de que ya sabíamos que Jon Snow iba a regresar. O sea, no fue como la revelación porque todo en los meses de anticipación, pues fue como de, no, seguro el güey sí, sí vive, no, pues el chisme tal y ya, pues sucedió, revive Jon Snow, chisme, tal. y la temporada 6 estuvo muy, muy chico, muy, estuvo muy, muy bien sí, güey, es que es muy este, satisfactoria, ya no tenían que ir eh, a la manita de los libros es como que, bueno, para mí es Digo, yo soy bien fan, pero fue como sí. el momento de no mames, si ¿sí saben lo que están haciendo, ¿sabes? Siempre sí, miedo, ya hay un endgame. Mi miedo y... de Lost está siempre presente, ¿no? No mames, me van a hacer un Lost. Pero bueno, aquí es como de, no, ya, ya, si se acaban las seis, güey, ya estaría yo contento, ¿sabes? Sí, Ajá, sí, sí, está chingón. Eso, eso, ese fue el gran evento, pero se estrenaron otras cosas bien padres. Eh, la segunda temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt, que no sé si vieron la segunda temporada, uh -huh. es bastante mejor que la primera. Es cagadísima. La cantidad de chistes que le meten es así brutal. Yo vi o sea, de verdad, de verdad es como que la odió. Uh -huh. Que la odio. Sí, aunque tú no lo creas, Guki, hay gente que no está de acuerdo contigo. Órale, pues es gente que no tiene sentido del humor, evidentemente, porque. Se o sea, su galleta, güey. Le subieron se le una. Le... Sí, se, se le derritió así. Sí, sí, regreso a la galleta que te acabas de comer. Eh, no, o sea, es que de verdad la cantidad de chistes que le metieron eh, le sube al humor. O sea, es así sin parar, uno tras otro. También se estrenó The Night Manager, que si no han visto, puta chingonería de serie. Es una miniserie en realidad Duró seis capítulos creo Con Tom Hiddleston y Hugh Laurie Y está no. poca madre es no una... quieren hacer Bond por esa película ¿no? Pues es que lo hace muy chingón Porque es, no, no, pues es un tipo ahí como medio Medio rarillo Pero, pero lo hace lo, lo, lo hace muy chingón eh, Se estrenó también eh, La tercera temporada de Silicon Valley Que es muy buena Y que creo que tampoco han visto no. Ya, háganlo ya es, capítulo. es grandiosa que nadie es muy, muy, muy buena. Ya, yeah, esas son las cosas pero, más relevantes. Pero en, en, en abril hubo, hubo un evento importante. El, la, la temporada, el final de temporada de Walking Dead. El polémico final de temporada. Ah, de tienes Dead. razón. Fue eso fue en abril, sí. Que, no, que, no, que nos dejaron con la, con la duda del, de los batazos. Ajá, que es, eh, aparece Negan. Bueno, Negan. Es oh, muy curioso, ¿no? Vigan, como le dicen. Regresa en octubre, ¿eh? que tiene mucho sentido, pero acaba en abril, que es como. Todo eh. primavera, <risa> de pajaritos, sí, sí, sí. sí. <risa> que te ayudan a vestirte como Blancanieves con pajaritos. <risa> O sea, sí, pues aquí hay pajaritos este, ahora recogiendo el cerebro de un par de personajes. En música, ¿qué hubo? M -m música. Eh, salieron varios discos que son de los mejores del año. The Last Shadow Puppet sacó Everything You Have Come to Expect, que es muy bueno. Es mm -hmm. un disco que los posiciona no nada más como una banda de novedad, sino como que traen una buena propuesta. Deftones hicieron un regresazo con el core, de verdad, un disco muy, muy chingón. Eh, no es de esas cosas que me vengo enterando ahora en diciembre. Pues escucha los más. como. PJ Harvey eh, sacó un disco que está bien chingón. Ah, eso sí me gustó. Ajá. Eso sí lo hice. Está bien. Six chido. Demolition Project, que tiene mucha cosa de. Pues como de comentarios social, ¿no? Eh. Travis sacó un disquillo Everything at Once Que está medio bleh, bleh, bleh. Wizard sacó otro disco Muy Wizard mm -hmm. Pero pues yo, yo creo que Esos tres primeros PJ Harvey La Shadow Puppets Y Deftones Estuvieron muy chingones En el terreno de lo pop Tuvimos a Beyoncé con Lemonade eh, fue una cabronada Fue una cabronada A mí no me gusta tanto Pero tuvo un impacto así A ver dale. Cabrón ¿no? Es que a mí no me gusta mucho La música de Beyoncé pero se nota claramente las ambiciones culturales de esa madre. Sí, claro. Porque además mm. salió así. ¿Qué creen? Ya está. El formato ah, además sí. estuvo muy cabrón. Fue, que, fue, fue como en la noche así de repente sin avisar, ¿no? Sí, sí. sí. Ahí está, putos. Y es salió como en la película de Lemonade, ¿no? Sí. Y salió como... O sea, el formato en que lo hizo estuvo muy cabrón. La cantidad de nominaciones en los Grammy 
es de, güey, no mames, esto es la cosa más cabrona que pasó el año. Y eso es algo que, de hecho, no hay que re rescatar, que en el 2016, como ya nada, eh, ya no hay reglas, ha habido muchas formas de cómo sacar los discos. Este Ajá. es uno de los interesantes, ¿no? <risa> Otro fue el de Black Star, de Bowie, que fue como de, ah, me muero y lo saco antes. Va. <risa> o sea, un, un método muy ingenioso que alguien más copió, Milica. Pero bueno, eh, sacó también disco M83, uh -huh. que la verdad no me gustó. ¿A ti te gusta M83? A mí me, gustaba, me encanta. Me gustaba A mí me gustaba, disco, pero... pero este disco no, no está tan no, chido. No, no está tan chido. No. Está como más. What? No, no tiene ninguna épica que como que te quieras ir al monte a ver las estrellas. Que <risa> según yo es de lo que se trata en M83. Sí, esa es una buena definición. Pecho Boys <risa> este, sacaron un disquillo que se llama Super. No lo he escuchado. Y Moderat, que toca el día de hoy en la Ciudad de México, saca un disco. Ok. En mayo, en mayo murió la actriz Leonorilda Ochoa. <risa> ok, no, no mames. Muy triste. Leonorido Ochoa se, 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 se caracterizó por, pues, por su, sus papeles populares. En los, por ejemplo, en los Beverly de Peralvillo. Ajá. Que okay. en 1971. También salió en Rubí. Ajá. Eh, una telenovela. ¿Sí sabes cuál es Rubí? Sí. sí con sí. Este, con no, la señora de los 15 años. años. No, los 15 años de Rubí. Ay, está, estás muy al día. <risa> Uy, ¿También? muchas cosas. Uh. <risa> También salió en qué familia tan cotorra. Ajá. ¿Eh? Y en Capulina Speedy González. ¿Cuándo salió Pokémon Go? Salió Pokémon Go. Eh, salió en julio. Okay. Lo, lo no, lo Ochoa no, no salió en, en Pokémon. <risa> ah, es porque no has capturado, que es otra cosa. Ah, ay, ay, güey. No pues se... la muerte la capturó. Y en, <risa> y en mayo, pues hubo, hubo, un, hubo un, un avionazo de Egypt Air. No tuve nada que. Eh, 66 personas eh, de, de, en una ruta por el Mediterráneo de París a Cairo. Ay, qué feo. Eso está cool. Sigue siendo una los cosa muy impresionante siendo, los avionazos. Sí, sí, es una cosa sí. que. Porque son tan pocos al año, eh, con, en, en contraste con la cantidad de vuelos que hay, que cada vez que hay un avionazo es verga. Se cayó un avión, está cabrón. Porque, porque además, como que no. O sea, la cantidad de gente que se muere. O sea, si hay un accidente en una carretera muy cabrón, pues a lo mejor se mueren 12 personas. Y es muy culero. Pero en un avión que se cae y se mueran 100 personas de un madrazo, ¡ay, qué, además, qué cabrón! O sea, por algo. Lost es tan, fue tan impactante porque junta a muchas personas de varios países y la tragedia se, pues, se expande. También es impactante porque es muy malo. Siguiente. Uy, uy. Me caga Lost. Sí. Eh, película Salchi en mayo. mayo. Miren, se estrenó la película de los Angry Birds. Tienes aquí a Ma Mayeo Flores. Hijo <risa> Mayo. Es que, perdón, es que eso me sonó Mayo. Te, te, te ofrezco una disculpa. Okay. El Mayito. <risa> May <risa> Mayeito Flores. Entonces, no la película de Sangre Bird. Te traigo una cerveza. Que... No le mejores. Que la quiero ver. Y no sí, hay. dicen que estaba verga. Que estaba bastante bien, sí. Se estrenó. La Sangre Bird. Birds. Dicen que estaba pendejona, chistosa. Se estrenó X-Men Apocalypse. ¿Y qué, qué, le, qué diremos? Es, es... A mí sí me gustó. Sí, A mí le gustó y yo pensé, che chingadera. No, yo. yo sí, esa fue, esa fue mi. La verdad es que yo creí que iba a ser una mierda asquerosa. Porque se ve muy mal, hablando de cosas que se ven joder. Y por alguna razón la, me divertí mucho. A mí me decepcionó un poquito y creo que sí se desinfló un bonito globo que se está inflando con las cl First Class sí. y, y este, Days, Days of Future Pass. Y, y iba todo muy bien y esta sí quedó de ver un poco. Siento que esa película sí se quedó como a principios de los 2000. Creo que el equipo de sí. X-Men, sí. Brian Singer y todos ellos sí. se quedaron en una peli eh, haciendo la misma película de X-Men 1. No está tan mala. Pero sí, yo, no, yo no la historia. disfruté así de Pero, mira, no, Nos no, trajo no. a Sophie Turner como como otro personaje que además de Arya. No, pero lo hace muy bien, ¿no? Como, lo hace muy bien. Como, como Jean Dark Phoenix. Como, ¿no? como Jean Grey. No, 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 Jean Grey. Bueno, sale, sale un minuto como medio de Dark Phoenix. ¿no? Bueno, sí, Ángel. ¿Y, ¿Y qué otra cosa nos trajo? En abril. ¿Qué? ¿En mayo? mayo? Ese güey, ¿cómo se llama? Eh, Isaac. Isaac. Oscar, Oscar Isaac. Isaac. Está muy mala eso. eso es eh, es es un, que hubo... A mí me parece un villano pésimo, así de soy el güey más malo del universo. Ay, no soy tan malo. Ay, voy a chalanearme unos güeyes para que hagan sí, mi chamba. Sí, Yo sí. soy el más cabrón. Pero, pero esos güeyes son los que van a hacer la chamba. Es a mí lo que me pasó es que me recuerda a la caricatura. O sea, tiene eh. esa onda de arco narrativo. Bueno, se estrenó Alice to the Looking Glass. Ah, yo, yo la vi porque mi hija quería verla. Y. Mira, la, la uno no es precisamente buena, pero, pero es más entretenida que la dos, yo creo. 
Es más la vistosa dos, también, ¿no? Es más vistosa y sí, no mames, el guión de la 2 sí es parece es que lo escribió un esquizofrénico. Parece que lo escribió el sombrerero loco. <risa> Híjole. Miren, no se vayan a enojar, pero en mayo se estrenó Café Society. Ok, bueno, pero no importa porque la vimos hasta diciembre. ¿Por qué no vas Siguiente. a decir nada ahorita? No. Porque en diciembre no la voy a mencionar. <risa> está, está muy bonita. Siguiente. Ok, se estrenó The Nice Guys, ¿se acuerdan? Sí. Creo que no hizo el, el, el impacto que la gente esperaba. No, lo que pasa es que también este año, eh, más que en otros, Ajá. sucedió el fenómeno de que las películas... Eh, o son demasiado grandes y son de miles de millones de dólares o son como chiquitas de nicho y eso eh, eso no lo digo yo lo decía Gitesh Panja que es el güey responsable de Box Office Guru que es el que hace los pronósticos de cuánto van a ser películas decía que ninguna película en todo el año había acabado en el rango de los 200 a los 300 millones de taquilla en Estados Unidos y está cabrón porque antes ese era como ah le fue muy bien esa película tal como uh -huh. que ahorita ya es Supongo que es por la avenida de Netflix, por la avenida de los otros sistemas de streaming, lo que sea. Pero ahora ya la gente nada más va a ver las películas que son mega ultra cabrones. Sí. O las que son como de nicho del circuito de arte. Sí. Del cine turco de Salchi. Está muy cabrón. Esa película de Nice Guys tendría que haber sido una película que acabara en... No sé... 70 millones de dólares y eso hubiera sido un éxito y seguro acabó con mucho menos que eso y la gente no la vio porque Exacto. es de esas películas que ya mejor te esperas a verla en HBO en un rato o en Netflix o lo que sea te pasa sí, más seguido me acuerdo. y se estrenó creo que mi película favorita del año se estrenó de Neon Demon que ustedes ni la vieron no, no la vimos sí, totalmente cine turco y sabes precisamente por qué no la vi se me fue y precisamente lo que decía Guki dije se me fue ni pedo va a estar luego en Netflix sí, o en Netflix. HBO lo bajo la chingada sí, sí eso está, está, está y si sí la quiero ver si sí la quiero ver creo que a ti te va a gustar porque eh, eh. es una película que visualmente Dicen es, que es como muy, muy interesante eh. tú crees que es muy setentera ¿no? yo digo que tú si la ves te alejes lo más que puedas me alejo porque me puede dañar la vista. Me puede dañar la vista, sí. No, es que tú no tienes estómago para esas cosas. Ok. En series de televisión, ¿qué hago? En series de no? tele... Tú no, te, tú no te lo mereces. Mira, huevos, pinches. <risa> pues, en series de tele se estrenó una, una serie que fue muy decepcionante porque prometía mucho que es Preacher. Que no, Preacher no, parecía sí. que se iba a poner ah, muy sí, chingona no, con Dominic vio, Cooper wey, y... No, nadie la acabó de ver, ni no, siquiera. No, yo no la acabé de ver. Yo vi como dos que no... capítulo y medio y dije, no. No, no, no. Sí, como que también yo dije, no, esto como que yo, no es para mí. Ya lo he dicho y lo repito, yo creo que, que era algo de muy, muy de los 90, Preacher. Y ya hemos visto muchas cosas sí, derivadas por, de eso, pero ahorita yo creo que ya no funciona. Bueno, y se estrenó también la tercera y última temporada de Penny Dreadful, que si no han visto deberían, porque está bastante chingona. A mí la segunda temporada no me gustó gran cosa, pero la tercera creo que levanta otra vez y se pone está en muy HBO. chida. Está en HBO y de verdad es buena. O sea, sí tiene ese feeling de, de, de cuentito victoriano de monstruos y vampiros. Que a ti te encanta, ¿no? Que a mí me encanta. Y lo logran muy bien. Eva Green sale ahí de como de bruja poseída. Le va. Y le va, le va chingón. Con, y, con está, con y está bueno. Y se estrenó una serie que a México sí llegó increíblemente en el History Channel que se llama Roots, que es la otra serie como de, como de esclavos y de historia de Estados Unidos de esclavos. Está muy cabrona ah, la serie porque... Pensé que eran unas señoras judías que se llamaban Roots. Roots. Híjole. Eh, no, esta serie... El primer capítulo empieza con algo muy cabrón que es dos guerreros de una tribu, eh, perdón, de tribus rivales empiezan a pelear y como que va por ahí el asunto de, ah, en las tribus africanas y el güey quiere con la chava y se empieza a desarrollar una historia alrededor de eso y de repente llegan unos güeyes y pum, lo meten en un barco y se lo traen a Estados Unidos y el güey así de... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Es, está muy cabrona. O sea, está muy cruda y muy... Pues muy horrible. Vale. Eh, pero es muy buena. Y se estrenó en México hace poquito, pero en mayo fue que se estrenó. No mames. O sea, Siri está copiando todo lo que estás diciendo. <risa> Dice, hola, hola, hola. Hay mucho espacio aquí adentro. What? No mames, hasta le vas a una pantalla, güey. Bien, Apple. Eso. Como siempre, la, la, la inteligencia artificial de Apple está al día. Y, y tú, Mario, ¿qué nos cuentas de lo que es la música? Mira, yo quiero decir que se me fueron dos de abril. En abril vimos en la Ciudad de México, en el Foro Sol, a los Gansos Rosas. Ah, en el regreso de Gonzalo Rosas, en su gira. Una... 
bajo una fuerte lluvia, Tlaloc le dio la bienvenida a los rockeros anglosajones. Ya sabes. Sí, eh, a, a, a los rockeros de Los Ángeles. Los gansos rosas te mojaron sus pantaletas, ¿no? Yo estuve muy prendido porque además fue raro porque era el momento en el que traía el pie roto Axel Rose, eh. pero era la gira eh, que se llamaba Never in This Life. Eh, que así, eso es lo que habían dicho. Nunca nos vamos a juntar para tocar. Y bueno, pues sí. Slash y Axel se acabaron juntando y vinieron a tocar a, a México. Eh, también se me olvidaba que en abril estuvo el Vive Latino. Se congregaron los fanáticos del rock and roll para darle <risa> pleitesía a, estel, a estrellas latinas como Carla Morrison, eh, Café Tacuba, Bumburi, Plastilina Mosh, Natalia Lafourcade. Eh, también estuvieron eh, Savages, Prodigy, que estuvo muy chingón. Eh, y ya. Ah, Plastilina Mosh, y dije, está, estuvo bien chingón que se subieron a escenario, ya suenan muy noventeros la verdad, pobres carnales eh, mayo, en mayo en música eh, sal, sacó disco a Noni, que perdón a mí no me gusta nada la voz de Noni, que es Anthony and the Johnsons uh -huh. ex Anthony and the Johnsons pero es bien padre, Hercules en Love sí, Affair que también es, es ese güey ahora, ahora ya es mujer ahora ya es sí, mujer, ahora sí. se llama Noni eh, Thalía, que siempre ha sido mujer, sacó el disco <ríe> latina <ríe> Eh, a mí Talía me prendía bien cabrón. A mí me gusta, güey. Sí, sí, estaba, estaba, estaba bien, sí. sí. estaba sí bien la, chida. Sí y la, tiene su voz bien sexy. Sí, la penetrábamos todos. Sí, ¿cómo bien, no? por fin estamos de sí acuerdo. La en, en que todos la penetrábamos. Ah, Ariana yo Grande. De Neon Demon y no mames, ¿verdad? Yo también penetraría a la, a la, a la actriz de Neon Demon. Ariana Grande sacó un disco que se llama Dangerous Woman. Muy chingón. Eh, no sé. Eric ah, ese es buen disco, sí. sí es buen disco pop. Ya, esto, no, esto no, es lo que quieren decir. Eric Clapton sacó un disco, no lo escuché. Richard Ashcroft sacó un disco que se llama These People, está bonito. Ay, no lo he escuchado, qué mal. Está bueno. Y Radiohead, los reyes de ah, la no introspección, mames, ¿no? sacaron una nueva obra melancólica. Eh, bueno, era un, es un poco un disco raro, el Anmushay Pool, es un poco como B-Sides y cosas retrabajadas, pero eh, a mucha gente le gustó más que el King of Limbs, que era más experimental. Y pero los fans se mojan. Los, los fans se mojaron, pero el, el, el no tan fan como yo eh, le, me, nos gustó más a Moonshade Pool. Listo. Ok, pues vamos a junio. Ya para terminar este primer podcast de lo, lo mejor y lo peor de 2016, eh, junio estuvo de la verga. Eh, se, se fin, ahora sí, sí, sí se, se murió el profesor Girafales en junio. No, no, no cállate. Se murió. Eh, el personaje este de, de Chekhov de Star Trek. Ah, de la Anton forma. Anton Ye De la forma más pendeja. ¿Quiénes fueron? ¿Ford? El... No, Jeep. Jeep, mataste a Anton Yelchin. De 27 años. 27 años. Es una es un muy cabrón, muy cabrón. Y murió Mohamed Ali. Ay, no mames. Pero eso ya se veía venir. O sea, por eso no fue tan. Sí, sí. sí. Pero igual es muy cabrón. Pero no mames. O sea, Mohamed Ali sí era así como una. Puta, no mames. Así un pinche leyenda, ¿no? Un cabrón así. Sí. El más grande. El, cuando, el más grande. Cuando murió, bueno, el día previo, yo empecé a leer en mi tarea de Twitter que le llamaron a la familia para que ya le dieran el último adiós. Entonces, digamos que fue más lento en ese sentido. Ya la veías venir. Y para sí, y él había hoy, vivido una larga vida. Primeras ¿no? horas del siguiente día, ya, ya. O sea, la imagen de mucha gente de Mohamed Ali es en Atlanta prendiendo el fuego el, el pebeter, el el pebeter, años, que fue hace 20 años y ya tenía, o sea, ya el Parkinson ya, ya lo tenía, tenía muy avanzado. Sí, sí. Y fue hace 20 años. Entonces, pues sí, sí, su. su Espera, final, no, todavía, para... no, no, todavía no acaba junio con sus culeradas. En junio fue un, un, un ataque, eh, fue, fue el ataque de ISIS en, en Estambul que mató a 45 y lastimó a 230 personas en el aeropuerto de Ataturk. Y yo había estado en ese aeropuerto dos semanas antes de que sucediera ese atentado. ¿Por dos semanas ¿Se antes con que... la CIA al respecto? Estuvo cabrón. <risa> no, hubo que decir... Eh, lo siguió <risa> Lo siguió no, sí. Oye, es el Es que, que... dos semanas aquí No, pues es que O sea, ¿de algo? <risa> es que está, está que... O sea, es una, es una tontería eh, que estuve Personal, allí. pero La, la primera vez que fui a Nueva York Estuve un mes exactamente antes en las Torres Gemelas de que se cayeron. Dime que también le hablaste a la CIA. No, porque <risa> sí, ahí había más gente. Chocar. Pero ahora me pasó también, creo que fueron tres semanas, pero acabo de estar ahí. O sea, fue así como de, no mames, no sé si estos güeyes hubieran empezado a planear tres semanas antes, a lo mejor hubiera tocado el día que yo estaba ahí. Pues está cabrón. En o sea, no Starbucks. es algo que... Ajá. Este... 
Pero aparte en junio fue el Brexit. Tan, tan, tan. El, refer el referéndum para abandonar la Unión Europea. De las Islas Británicas <risa> han decidido seguir un camino. <risa> han Solita decidido seguir su propio camino. <risa> Ya, ya terminaron. Qué pinche loco, ¿no? El Brexit. El, le el Brexit fue. La, la gente, un, fue la gente no supo de, lo que de, hizo. No, 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 no. Parte 1. Parte 1. Al, al, al día siguiente Parte la uno. gente estaba googleando así. ¿What is Brexit? Falta, ¿Sí? falta, falta Colombia, falta Trump. Falta o sea, Trump. sí fue. Sí, qué pedo, ¿no? Sí, todo. todo, o sea, o sea, todo fue el año que, que vimos que la democracia no funciona. Eh, que no nada más somos nosotros. <risa> que ya sabíamos. Que no nada más somos nosotros. Que by the way ya sabíamos. Un poquito ¿Eh? para, para mexicano es como reconfortante. Es así de. Ay, güey, ya ves. No, no. No, 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 todo el mundo está rete pendejo. Son bien pendejos los demás también, Milik. Y, y, en, y en cine, dinos que en cine hubo algo bueno, Salchi. Eh, en cine se estrenó El Conjuro 2. Ah, bien, bien cagada, ¿eh? Sí. Bien entretenida. Sí, sí, cagada. Súper entretenida. También se estrenó la película de Warcraft, que fue un madrazo en China. Fue un madrazo. Uh -huh. Y en, en, en este lado del mundo Pues fue como un, fue un gran pedazo de caca, ¿no? Sí No, pero sí, en taquilla sí le fue mal Sí le vieron muchos ñoños, ¿no? Uh, no, no, pero sí fue, sí fue una, malo, un no, desastre sí. sí, 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 exacto Sí, para lo, diseños, Porque además era de Duncan Jones O sea, ah. había como la expectativa grande que, que de hecho, hablando de Duncan Jones Él fue de lo... De los primeros que confirmaron lo de Bowie cuando murió su padre. Su padre. Y hubo, una, hubo un caso bien bonito porque justo después de la muerte de Bowie, uh, fue algo así como seis semanas después de la muerte de Bowie, nació su nieto. Órale. Uh, así exactamente. Ahorita les digo bien exactamente cuándo. Sí, pero sí fue ¿Qué más hubo en el cine? Se estrenó Finding Dory. Que me gustó la segunda la película más taquillera de este año. La segunda película más taquillera. Definitivamente la uno es mejor. Yo no vi esta. Sí. O sea, no, yo, no soy fan de, yo no soy fan de Nimo, sí, ni la vi. Sí, es pero... mejor, pero la, la, eh, Dory no la volví a ver, es solo mal de eso. Está y bonita, hecho, está bonita. Pero está bien, güey. Sí, está, está bien. No, no, es un, no es una caca, pero, no. pero sí se pierde la magia de la primera. Pero bueno, recuerdo mucho más escenas de la 1 que de la 2. Sí, la 2 es Y la 1 hace mucho que es no que la, la Es que la 1 la uno tiene una premisa la uno, que no tiene un pedo, güey. Y la 1 rompió más. Se le pierde un hijo al papá, güey, ya. Sí, Ajá, y exacto, es tristón, exacto. es tristón. Es medio re repeat lo que pasó en Dory, que sí. lo que pasó en Nemo, casi lo mismo. Sí. Eh, ya vi el dato, Duncan Jones, perdón, este... El hijo de Duncan Jones, el nieto de Bowie, nació seis meses exactamente después de que se murió David Bowie. Algunos dicen que es la reencarnación del camaleón del Bowie. <risa> <risa> la idealización. Y... El último estreno que voy a mencionar ahora es una película que yo tenía muchas ganas de ver y luego Wookie la vio y luego tú la viste. No recuerdo lo que dijo me al respecto, pero dije: Casi nunca hago esto, pero creo que no la voy a ver de tan cudero acá. Independence Day Resort. ¡No mames! ¿Podrá ser la peor película del año? La peor. O sea, es top sí. 3 del año, peor, ¿no? Es que, es que miren, comparándola con Batman contra Superman, Batman contra Superman, lo, lo, lo comentamos. Entre, a mí me entretuvo. Sí, muy bien. No sé cómo pasaron esas dos horas y media, pero me entretuvo. <risa> sí. Independence Day 2. Sí. Yo sí, o sea, yo sí realmente estaba como muy sacado de onda. Con... Es, que, es que es un desastre absoluto. Lo, lo que pasa con Batman contra Superman es que la diferencia entre expectativa y realidad fue más amplia. Claro. ¿No? O sea, como que esperabas mucho de esa película y fue una mierda. Sí. De aquí estaba más, más, más cerca. La... O sea, tu, tu expectativa era mucho menor y lo que te dieron fue todavía peor, pero no esperabas nada bueno. Pero es un pedazo de basura así. No, qué cabrón. Yo, yo siento algo raro con esa película. Siento que es una película que se quedó en los 90. O sea, que es como una secuela chafa de los 90, en donde todo es bigger, better, and, and dumber, sí. ¿no? Y, y de verdad es muy tonto, güey. O sea, ¿se acuerdan de que hay plot twists tontísimos como en un intento de modernizarla, como que el científico es gay? Sí, que es como, como diez, oh, güey. No mames. ¿no? Sí. ¿Cómo? Lo pero estaba esperando en, él en su coma y lo estaba esperando su, su pareja, su ¿no? Pareja. Sí, pero super weird. Pride. Ajá, sí. Ah, Vayan a verla. No, qué horror, güey. no y se ve, o sea, Jeff Goldblum está... Cansado. No, pero él lo hace muy cagado porque es como de, sí, esto es una chingadera, pero me aventaron un montón de dinero, así que voy a actuar lo más absurdo que pueda. Es el único güey que se ve que se le está pasando bien, así como de, no mames, qué chingadera, ¿cómo ven esto? Esa es la impresión que <risa> me da. Es terrible. ¿Algo el... más en cine? 
No, pues en, no. en tele. En tele se estrenaron eh, un par de cosas padres en, en junio. Se estrenó la cuarta temporada de Orange is the New Black. Que, que rompió que pues, madres. Que pues no es no para mí, no pero. Somos fans, pero rompió madres. Todo sí, no, le, todavía que... estaban muy contentos con la cuarta estaban temporada. Eh, estaban muy felices. Se estrenó Outcast que mm. es eh, una serie de poseídos del mismo eh, del creador de, de, de este güey Kirkman eh, del uh -huh. creador de Walking Dead, también es una novela gráfica que se llama Outcast, que produjeron para, para tele, que no está mal, también es así como de un güey regresa y puede hablar con los poseídos, oh, los demonios ¿no? y se no trata ruido, de eso ¿no? No hizo mucho ruido. Poco, poco. Sí, en realidad es poco ruido. Cuando iba a salir, recuerdo. Sí. La otra cosa que se estrenó, que es una cabronada increíble, que a ver si no le acaban dando un Oscar, es O.J. Made in America, que es el documental de la saga de O.J. Simpson, que dura un chingo, dura como siete horas. Pero es maravillosa. Es uno de los documentales, o sea, es un documental deportivo que refleja una época de una manera como pocas veces he visto yo y a pesar de que son cinco capítulos de muchas horas eh, está poca madre véanlo en cuanto Super, puedan lo voy a ver. está bien chingón ya estamos con Telewiki ajá y con música Mario no Julio. no hubo nada del otro mundo este un disco uno de los mejores del año también otro regreso Red Hot Chili Peppers con The Getaway eh, Jake Buck también sacó, sacó un disco bueno que se llama On My Own eh, The Kills sacó un disco muy chingón muy chingón que se llama Ash and Ice creo que es mi favorito de los Kills Garbage sacó otro otro disco no, igualito cuánto, de Garbage cuánta banda vieja sí, re, que sí, re, volvió en 2016 obviamente me estoy fijando en, en, pues, en las de mi kilometraje ¿no? pero sí, claro. Garbage sacó el Strange Little Birds que está me, eh, los Monkeys sacaron un disco los Monkeys sacaron un disco sí. chingón Good Time. está Man, bueno complicado. increíblemente es un buen disco sí y Peter Bjorn and John sacaron un disco muy bueno y Peter Bjorn and John es, son más que la canción del chiflidito obviamente me están sacando <risa> las bandas me, me están faltando las bandas mexicanas la canción del chiflidito está de huevo y ya eso es todo música okay. todo oigan pues eh, ya ya estuvo verdad ya estuvo este fue el primer podcast esta fue el, la primera parte de nuestro review sí, sí, sí. del de año del mono. Eh, fue la, la mitad del mono. Fue medio mono. Fue medio mono. La, fue, como que esa fue la mitad del mono para, de, para arriba, ¿no? De ajá. la mitad para arriba. Y en la otra, y el otro está, del ano. Ajá, exacto. En la otra sí está el mono. En la parte del ano. El ano del mono. El ano. Ay, Ay güey. güey. Eh, pues gracias. La próxima semana estará en este mismo espacio la segunda parte de nuestro review del 2016 en el show del hype, celebrando lo mejor y lo peor de este eh, de año que ya casi termina. Gracias, muchachos. Gracias, Adiós. gracias. Bye. Esto fue un podcast de Piking Network. Busca más en soundcloud.com diagonal Piking Network. <risa>